¿Quién vive? Damos gracias al Señor, hermanos. El Señor nos concede una vez más estar en la casa del Señor. Es un privilegio poder estar en la casa de Dios. Es el deleite para los hijos de Dios. Sea cada uno de ustedes bienvenido a la casa de Dios. Si hay personas que nos visitan por primera vez, queremos conocerles, queremos que se ponga de pie para saludarles. No hay. Bueno, todos somos de casa, ¿verdad? bendito sea el Señor. Qué bueno, hermanos. Bueno, con la ayuda de Dios, hermanos, vamos a, a meditar en la palabra del Señor. Eh, vamos a meditar en, en un pasaje de la Biblia, eh, en el libro de Ageo. Ageo capítulo 1. Ageo lo va a encontrar por el libro de Sofonías, por Jonás. Por ahí lo va a encontrar. Ageo capítulo 1. Cuando lo tenga puede decir un amén. amén. Vamos a esperar un poquito más en hermanos que lo están buscando. Amén hermano. Ya lo tenemos verdad. Amén. Le vamos a dar lectura a la palabra del Señor hermano. Así como está escrita en el nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo. Y dice así, en el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová, por medio del profeta Geo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y Josué, hijo de Josadá, sumo sacerdote, diciendo, Así ha, di, así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo, este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo, y el tiempo que la casa de Jehová sea reedificada. Padre y buen Dios que estás en el cielo en esta mañana, Espíritu de Dios, te cedemos este lugar, háblanos, enséñanos, corrígenos. Por medio de tu palabra y pasa el carbón encendido en nuestros labios, Señor. Y que sea la voz de tu espíritu, Señor, hablándolos, enseñándolos, Señor, cómo debemos conducirnos, Señor, en este caminar. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y Amén. Puede sentarse, hermanos, y le vamos a poner como tema, esfuérzate. Hermanos, en este pasaje encontramos una corrección de Dios al pueblo de Dios. La corrección que Dios trae a este pueblo es que Dios les había dado la oportunidad de regresar nuevamente para que les sirvieran, para que le adoraran con todo el corazón, para que se entregaran con el alma al servicio de Él. Porque recuerde que en este pasaje es el regreso del pueblo que Nabucodonosor se llevó cautivo. Nabucodonosor llevó una cierta parte del pueblo cautivos y este pasaje nos habla de cuando Dios le da la oportunidad al pueblo que regrese nuevamente. Pero Dios lo trajo con un propósito a este pueblo y el propósito era que le sirvieran con el alma, con el corazón. Pero el pueblo, hermanos, se encontró insípido, un pueblo desalentado, un pueblo que no tenía el deseo ni, ni más mínima de servirle a Dios. Ellos se sintieron en la libertad de eh, empezar a trabajar y empezar a llenar sus bolsillos. Y ellos se acostumbraron, hermanos, a vivir de esta manera. Y cuando Dios mira de que el pueblo, en vez de reificar el templo de Dios, eh, viene y los corrige porque Dios no los envió para que ellos se llenaran sus bolsillos, sino que Dios los llamó para que trabajaran en la obra de Dios. Para eso Dios los había traído de regreso de la cautividad. Entonces ellos tenían una misión de construir nuevamente el templo del Señor que Nabucodonosor destruyó cuando se lo llevó cautivos. Pero Dios, hermanos, viendo la la congeladez de este pueblo, viendo que no había el deseo, Dios levanta al profeta Ageo. Y levanta al profeta Ageo diciéndole, así ha hablado el Señor. Recuerde que estas palabras no son palabras de humanos, sino que son palabras del rey 
corrigiendo a un pueblo cómo se debe de conducir, cómo debe de servirle a Dios. Ese era el propósito que Dios tenía con este pueblo que le sirviera con todo el corazón. Pero Dios disciplina a este pueblo por falta de entrega y por falta de servicio al Señor. Ellos dicen, todavía no es el tiempo de servirle al Señor. Si contextualizamos nosotros la iglesia del 2021, cuando se le da un privilegio a un hermano, dice, todavía no estoy preparado porque todavía no es el tiempo. Hermano, el tiempo es hoy de servirle al Señor. El tiempo es hoy de entregar nuestra alma al servicio de Él. El tiempo es hoy de entregar nuestra vida al servicio de nuestro Señor Jesucristo. Y cuando Dios ve a este pueblo que es duro de servir, duro de, del corazón, Dios lo empieza a disciplinar, porque el versículo 2 dice, así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo, este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea edificada. Era el tiempo que Dios le había dado al pueblo que reedificara en el templo de Dios. Es el tiempo que Dios nos ha dado a nosotros que construyamos la casa de Jehová. Ya no es tiempo de vivir el evangelio a media. Es tiempo de que usted y yo nos entreguemos alma, cuerpo y espíritu al servicio de Él. Porque Dios viene pronto por su iglesia y un día sonará la trompeta. Y si usted no está preparado, nos vamos a quedar a la tribulación. Muchos andan predicando que todavía hay segunda vuelta. Yo no les puedo garantizar eso, porque la salvación la podemos perder, hermanos. Es tiempo de que la iglesia se levante con poder y autoridad. Es tiempo que los dones, los frutos del Espíritu, empiecen a fluir en la casa de Dios. Es tiempo que hoy, como iglesia, nosotros demos frutos dignos de arrepentimiento. Dios trae una disciplina a este pueblo, hermano, porque ellos... Pusieron la mirada en las cosas materiales. Y la iglesia del 2021, hermanos, ha puesto la mirada en, la, en el materialismo. Y ese es el problema de hoy en día de la iglesia. Ese es el pequeño obstáculo que hay, que nuestra mirada no está en el Dios Jehová, Dios de los ejércitos, sino que está en las cosas materiales de aquí en la tierra. Hermanos, un día esto se va a quedar, un día aquí esto va a terminar y usted y yo, si no estamos preparados, no reinaremos por los siglos de los siglos en la presencia de Dios. La pregunta es cuando Dios le dice a este pueblo, medita bien por cuál camino andas. Y medita en vuestros corazones. La pregunta iglesia es. ¿En cuál camino tú andas? ¿En cuál camino tú te conduces? ¿Qué es lo que estás haciendo en la obra de Dios? ¿O qué es lo que estamos haciendo en la viña del Señor? Medita en vuestros corazones. Porque era palabra de quién? De Jehová. Dios de los ejércitos, no era palabra de un hombre, sino que era palabra de Dios, diciéndole al pueblo, levántense y trabajen en la obra de Dios, pero el pueblo era tan indiferente, tan insípido al servicio del Señor, que no tenían el deseo de trabajar en la obra de Dios, si usted mira la, la obra de la iglesia del 2021, no tiene el deseo de trabajar en la casa de Dios, la pregunta es por cuál camino andamos, ¿Andamos por el camino que nos conduce al cielo o andamos por el camino que nos lleva a la condenación eterna? Medita bien en vuestros caminos y medita en vuestro corazón qué es lo que estamos haciendo para el servicio de Dios. No vaya a ser que un día la trompeta suene y tú estés descuidado en la viña del Señor. Que no haya deseo en tu corazón de servirle a Dios. Que no tengas el, el deseo de, de amar a tu prójimo, de amar a tu hermano. Hoy dentro de las congregaciones, hermanos, no se siente olor a la presencia de Dios. Hoy en día en las congregaciones, hermanos, se siente olor a pupusa, a baleadas, a tacos. Eso es lo que abunda ahora en las iglesias. Pero que la presencia de Dios se mueva dentro del pueblo de Dios, hoy en día, hermano, ha escaseado. ¿Por qué? Porque la iglesia, hermano, ha puesto la mirada en las cosas materiales, en las cosas efímeras, que esas cosas son pasajeras. Esas no te van, no te conducen al cielo. Esas cosas no te llevan a la eternidad. Pero Dios en su misericordia y en su amor viene corrigiendo a este pueblo porque ellos se involucraron tanto en trabajar eh, eh, en lo secular, pero Dios dice en un momento los voy a corregir porque vamos a llegar a un texto cuando Dios corrige a la iglesia de una manera fuerte, poderosa. 
por falta de entrega, por falta de servicio y por falta de no querer trabajar en la obra de Dios. Dice la palabra de Dios en versículo 3, entonces vino palabra de Jehová diciendo, diciendo, por medio del profeta Geo diciendo, es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesanadas y esta casa está desierta. Y dice el versículo 5, pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, medita bien sobre vuestros caminos y meditemos en vuestros corazones dónde está nuestra mirada. ¿Dónde está nuestro corazón? Si estamos nosotros, eh, eh, ¿tenemos el corazón para servirle a Dios o no tenemos el corazón para adorar a Dios? Porque muchas veces estamos en la iglesia, pero es como que no estemos en la iglesia. Estamos desapercibidos, es un pueblo insípido, un pueblo sin deseo, sin pasión, que no tiene deseo de trabajar en la obra de Dios. Y dice la Biblia, meditad en vuestros corazones y en vuestros caminos. Meditemos en la palabra del Señor, hermano. Meditemos en lo que la Biblia nos enseña. Y mire, aquí viene una corrección de Dios que le da a la iglesia. Porque nosotros, la iglesia, hermanos, quiere la bendición de Dios, pero no quiere pagar el precio. Ese es el problema. Nosotros queremos ser bendecidos, pero nosotros no queremos, hermanos, caminar eh, conforme la palabra de Dios nos enseña. Ahora Dios viene y viendo la indiferencia de este pueblo, viendo la dureza de su corazón, viene Dios y los va a disciplinar y los, des, los disciplina donde de veramente nos duele. Porque aquí sí viene la disciplina de Dios, porque estas no son palabras de hombre, sino que son palabras del Rey de Reyes, Señor de Señor. Miren lo que dice el libro de, el libro de, de Deuteronomios. Vamos a leer el versículo 6 de Ajeo, dice, miren lo que dice. Sembráis mucho y recogéis poco. Pongámoslo así. Trabajas mucho y recoges poco. A veces nos enfocamos tanto en el materialismo, en el trabajo. Y descuidamos la obra de Dios, descuidamos nosotros la vida espiritual. Pero sigue diciendo el versículo. Sembráis mucho y recogéis poco. Coméis y no os saciáis. Bebéis y no quedáis satisfechos. O vestís y no os calentáis. Y el que trabaja en jornal, recibe su jornal en saco roto. ¿Por qué, hermano? Porque muchas veces trabajamos tanto y nos olvidamos de darle lo que a Dios le corresponde. Y por eso es que nosotros todo el tiempo, hermano, estamos, ¿dónde se va el dinero? ¿Qué se hace el dinero? Porque trabajas mucho y se va en saco roto. Porque lo desperdiciamos en otras cosas que no son agradables delante de la presencia del Señor. Miren lo que dice la Biblia en el libro de Deuteronomio, capítulo, eh, capítulo 28, versículo... 38. Aquí ya Dios viene corrigiendo a la iglesia. Aquí Dios viene dándole la corrección al pueblo y dice, sacaréis muchas semillas al campo y recogerás poco porque la langosta lo consumirá. Hermanos, cuando usted y yo no damos a la obra de Dios lo que Dios pide, lo que Dios nos enseña, lo que Dios ha establecido, hermano, usted y yo le estamos robando a Dios. La Biblia dice en qué le hemos robado a Dios, le hemos robado en vuestros diezmos y en vuestras ofrendas, hermanos. Si nos vamos al libro de Malaquía, usted y yo encontramos, hermanos, la palabra de Dios es veraz, es infalible y no tiene errores. Si, tiene, si la palabra de Dios está plasmada en este libro, tiene un cumplimiento, tiene cumplimiento la palabra de Dios. Dice, trabajas mucho y recoges poco, porque no, hermano, no, 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 hemos, no hemos aprendido a agradar a Dios. Pero miren lo que dice el 38, dice, sacarás muchas semillas y al campo y recogerás poco, porque la langosta lo consumirá, o sea, se lo devorará el, el devorador. La Biblia no dice, trae vuestra ofrenda y los diezmos a la alfolía y habrá alimento en vuestra casa y yo reprenderé al devorador. Va que dice la palabra de Dios así, él reprenderá al devorador, pero usted y yo tenemos que aprender, hermanos, a ser fieles. Dios disciplina a este pueblo, hermano, por falta de servicio a Dios, por falta de entrega al Señor, por falta de no dar lo que le correspondía a, al pueblo hacia Dios. Por eso es que Dios disciplina al pueblo, a la iglesia. 
Dios nos habla de diferentes maneras, Dios nos viene hablando de, de diferentes maneras, hermanos, nos habla tiempo y fuera de tiempo, Dios le, vio, le habló al pueblo de Israel allá en el Salmo 95, le dijo, si oyeres hoy su voz, si eres atentamente hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en el día de Mérida, como en el día de Masá en el desierto, donde me probaron vuestros padres y vieron mis obras. 40 años estuve degustado con esta nación y dije, pueblo es que divaga de corazón y no han conocido mis caminos. 40 años el pueblo de Israel, hermano, anduvo caminando en el desierto por desobediente, por falta de entrega a Dios, por no reconocer a su Salvador. ¿Cómo está la iglesia del 2021 ahora? ¿Estamos dando frutos dignos de arrepentimiento o solo estamos nosotros eh, caminando o hacemos lo que nosotros nos da la gana? Cuando usted y yo hacemos lo que nos da la gana, hermanos, Dios tarde o temprano los va a disciplinar. ¿Por qué los va a disciplinar, hermano? Porque solamente en la disciplina de Dios nosotros entendemos que es Dios quien los va, los va a disciplinar de esa manera, porque si no, nunca vamos a despertar del sueño. Porque muchos estamos dormidos y no nos no los, no los percatamos que, que el enemigo anda rondinando a tus hijos, anda arruinando a tus familiares. Y, y el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar, buscando a quien destruir. Pero la iglesia, hermano, no tiene el deseo de una búsqueda del Señor, no tiene el deseo de presentarse a Dios y decirle, Padre, ayúdame, fortaleceme. El pueblo se ha acostumbrado a decir, ore por mí, hermano, y usted también puede orar por usted. Usted tiene buenas sus manos para ponerse las manos en la cabeza y decir, Dios puede sanarlo, Dios lo puede libertar, pero al pueblo se le ha olvidado. Tiene una parálisis espiritual la iglesia del 2021, tiene una parálisis espiritual que no reconoce que hay un Salvador que lo puede sacar hacia adelante. Y ese es el problema, hermanos, que Dios viene disciplinando a la iglesia. Trabajás mucho y recogéis poco, hermanos. Ese es el problema de hoy en día. Trabajamos mucho y no le damos nada a nuestro Señor Jesucristo. No dejándolos de congregar, dice la Biblia, como muchos tienen por costumbre. Hermanos, y ese es un problema de la iglesia del 2021. Ya no quiere congregarse, ya no quiere venir a los servicios, ya no quiere venir a una vigilia. Porque estamos tan cómodos, hermanos, porque nuestras bolsas están llenas. Medita bien en vuestros caminos y medita en vuestros corazones donde estamos parados. Porque la venida del Señor, hermanos, se aproxima para la iglesia. La venida del Señor se aproxima para su pueblo. Y si usted y yo no estamos trabajando, no estamos consagrados al servicio de Dios, nos vamos a quedar en la tribulación. No crea de que usted va a ir para el cielo si usted está, no está haciendo las cosas derechas como la palabra del Señor nos enseña. No crea de que vamos para el cielo, que usted venga todos los días a la iglesia y diga, y se conforme, y sea conformista, o sea conformista. No, tenemos que dar frutos dignos de arrepentimiento. Hermano, yo sé de que el trabajo secular es algo de que lo tenemos que hacer, pero no se te olvide, como Dios le dijo al pueblo de Israel, no se te olvide de dónde Dios te sacó. No se te olvide de dónde Dios te trajo cuando tú le clamabas, cuando no tenías nada, cuando no teníamos nada. Y ahora que tenemos las bolsas llenas, hermano, nosotros somos indiferentes al servicio de Dios. ¿Cree que Dios no mira eso, no mira eso de la iglesia? Claro que sí, el pueblo, Dios lo disciplinó por esta simple razón, por descuidarse al servicio de Dios. Meditad bien en vuestros corazones, trabajad mucho y recogéis poco. Ese es el problema, hermano, que entramos a las 4 de la mañana y a las 6 de la tarde queremos estar dormidos porque el cuerpo se cansa. Pero también Dios tiene poder para liberarte, para sacarte toda la religiosidad que hay adentro de nosotros. Dios tiene poder para limpiarte y Dios tiene poder para, hermano, para darte nueva fuerza, como dice el libro de Isaías. Dios tiene el poder para liberarte y para sanarte y para darte fuerza. Así como usted y yo nos esforzamos al servicio de Dios, así como usted y yo nos esforzamos al trabajo, así debemos esforzarnos al servicio de Dios. Trabajas mucho y recogéis poco. Cada 15, cada semana nosotros tenemos un cheque que nos dan, pero no nos alcanza. Porque lo metemos en sacos rotos. Porque no, nosotros no, no agradamos a Dios con lo que Dios nos pide. Nosotros nos volvemos ladrones. Nos volvemos ávaros. 
Cuando empezamos a tener un poquito, hermanos, eh, nuestro corazón quiere más y más y más. Eso va a quedar aquí en la tierra, eso es pasajero. Eso no se lo va a llevar para el cielo, eso no me lo voy a llevar para el cielo. Eso se va a quedar aquí en la tierra. Meditad en vuestros corazones y meditad en vuestros caminos. ¿Por cuál camino andamos? Si andamos haciendo la voluntad de Dios o nosotros andamos haciendo lo que nos da la gana. El pueblo de Dios, Dios lo disciplina en el versículo 28, 39 y sigue diciendo, miren, Deuteronomio 28, 39. Plantarás viñas y labrarás, pero beberás vino, pero no beberás vino ni recogerás uvas porque el gusano se las comerá. En que te fuerces, en que te fuerces, en que trabajes y trabajes. Si tú no das lo que Dios te pide, lo estás metiendo en un saco roto. Sí, amén, así es. Puedes trabajar todo el resto de tu vida y no vas a ver la prosperidad. Yo te puedo decir la prosperidad más hermosa, más bella es tener la presencia de Dios. Y que el poder del Espíritu Santo al ministro de nuestra vida nos toque, nos acaricie. Eso es lo más lindo que usted y yo podemos recibir. Eso es lo más precioso que usted y yo podemos tener. La presencia de aquel que hizo los cielos y la tierra. Aquel que pagó el precio en la cruz del Calvario. Aquel que derramó su sangre por ti. Medita bien por cual camino andas y medita en vuestros corazones ¿quién es tu Dios? ¿a quién le sirves? ¿por qué eres diferente delante de la presencia del Señor? si dais mucho y recogéis poco la disciplina de Dios cuando Dios viene disciplinando a su pueblo Dios lo disciplina de una manera áspera porque Dios te habla con lazos de amor. Dios te viene hablando con palabras suaves, con palabras amorosas. Pero muchas veces la iglesia no quiere palabras amorosas. Sino que la iglesia quiere el látigo para que se levante, para que despierte. Despierta y te levanta de los muertos porque te alumbrará Cristo. No te olvides de Jehová tu Dios. No te olvides de dónde Dios te ha sacado. No te olvides que Dios ha hecho grandes cosas en tu vida. Cuando tú estabas clamando en nuestro país. Que tú querías estar en este país. Y ahora estás aquí y eres bendecido. Y ahora eres indiferente al servicio de Dios. A Dios le duele ver la iglesia de esa manera. A Dios no le agrada ver a un pueblo insípido. A un pueblo que no tiene ni el mínimo deseo de servirle a Dios. Que se puede notar en la iglesia, hermanos, que no hay el deseo de servir a Dios. Y Dios por eso viene disciplinando y disciplinó a este pueblo. Porque cuando Dios le dice a Jeho, así ha hablado Jehová Dios de los ejércitos. No estaba hablando un presidente, sino que estaba hablando el rey de reyes, señor de señores. Estaba hablando nuestro Dios. Él estaba hablando a la iglesia para que se levantaran, para que, se, para que trabajaran en el servicio de Dios. Y Dios en su amor y en su misericordia, hermanos, sigue diciendo en el versículo 40, tendráis olivos en todo tu territorio, mas no te ungirás con el aceite, porque tu aceite se secará. Porque tu aceite, porque tus árboles no darán fruto. ¿Sabes una cosa? Que cuando tú y yo nos volvemos ávaros, no te va a funcionar nada. Cuando nos volvemos con corazones llenos de avaricia, no te va a funcionar nada. Porque el dueño del oro y la plata es Jehová Dios de los ejércitos. Él es el que tiene el oro y la plata. Hermanos, si Él tiene el oro y la plata, es tiempo que tú y yo nos rindamos delante de su presencia. Es tiempo que tú y yo le entreguemos alma, cuerpo y espíritu. Es tiempo que tú y yo demos frutos dignos de arrepentimiento. Es tiempo que nos levantemos. Es tiempo que nosotros empecemos a caminar como la palabra del Señor nos enseña. Recogéis, trabajás mucho y recogéis poco. ¿Pero por qué? Porque nos hemos vuelto ladrones. Porque nos hemos vuelto ávaros. Los hemos vuelto insípidos. Los hemos vuelto insípidos al servicio de Dios. Ves la necesidad y no te duele tu corazón. 
ves el problema y eres indiferente sí, amén, así es. Dios trajo al pueblo de regreso para que construyeran al, al, al templo para que trabajaran en él para que le sirvieran pero el pueblo dijo aún no es el tiempo todavía y la iglesia dice cuando le dan un privilegio no estoy preparado no es el tiempo para mí todavía es el tiempo que te levantes dice el Señor es el tiempo que des un digno de arrepentimiento es el tiempo que empieces a caminar como la palabra del Señor nos enseña es tiempo hermanos porque los tiempos son difíciles los tiempos son malos los tiempos son pecaminosos pero tú tienes a un Dios que ha prometido todos los días estar contigo Él, él ha prometido estar contigo todos los días de tu vida Él no te ha dejado, Él no te ha desamparado Él te ha dicho que te va a bendecir y te va a seguir bendiciendo pero escucha la voz de Jehová tu Dios escucha la voz de Jehová tu Dios medita en vuestros corazones y medita en vuestros caminos ¿por cuál camino andamos? el pueblo se volvió insípido y le sigue diciendo el versículo 41 hijos y hijas engendrarás y no serán para ti, porque irán en cautiverio. La bendición que Dios le había dado a este pueblo era de que trabajaran, construyeran el templo de Dios. Y que tuvieran el deseo de servirle a Dios. Y que también prepararan sus, sus casas en el, en el lugar que Dios les había dado. Pero Dios nunca les dijo a ellos que primero construyeran sus habitaciones sus casas y se hicieran insípidos a la presencia de Dios hoy en día podemos ver hermanos dentro de la iglesia que nosotros tenemos nuestras casas en, nuestros, en, nuestro, en nuestro país y empezamos y empezamos a mandar y a mandar y a construir y a construir pero tú no sabes que Dios puede venir hoy hermanos Dios puede venir hoy y levanta su iglesia y eso se va a quedar hermanos esas son cosas efímeras esas cosas no tienen validez esas cosas hermanos no se van a quedar aquí en la tierra Hacemos tantas cosas hermanos en nuestro país, mansiones tenemos. Medita bien por cuál camino andas y medita en vuestros corazones. Meditemos en qué es lo que estamos haciendo al servicio de Dios, qué es lo que estamos haciendo nosotros para servir a Dios. Si en verdad tenemos el corazón para adorar a Dios en espíritu y en verdad. O nada más estamos en la casa de Dios solo porque tenemos un privilegio para que nos miren que estemos en la casa de Dios. ¿Cómo te estás comportando allá afuera en el trabajo, en medio de la sociedad? ¿Estás dando un buen testimonio? ¿Te estás portando como un hijo de Dios o como un impío allá afuera? Porque eso es lo que hoy abunda dentro de las iglesias, hermanos. Que dentro de las iglesias nos miramos tan bonitos con corbata, con traje. Pero realmente, hermanos, por dentro estamos podridos. Estamos podridos por dentro. Porque no hay el, el, ni tan siquiera el mínimo deseo de servirle a aquel que te dio la vida. Sembráis mucho y recogéis poco. Por tu falta de servicio. Por tu falta de entrega por tu falta de pasión, por tu falta de no darle lo que Dios te pide. ¿Cuánto no le hemos robado a Dios? ¿Cuánto no le hemos robado al Rey de Reyes, Señor de Señores? ¿Cuánto Dios no nos ha dado? Muchas veces nos llegan los cheques y, y nosotros nos hacemos indiferentes, lo que hacemos es meterlos a las cuentas de nuestro país. Allá en el Banco Agrícola está lleno de dólares. Gloria a Dios. Somos indiferentes a la obra de Dios. No tenemos el corazón para servirle a Dios. Somos insípidos. Así como estaba este pueblo. Este pueblo no tenía deseo de servirle a Dios. Este pueblo, hermano, estaba duro de corazón. Este pueblo, hermano, decía, aún no es el tiempo, porque todavía no ha llegado el tiempo de servir a Dios. Así está la iglesia del 2021. Dice, todavía no es el tiempo. Y el tiempo es hoy. El tiempo es hoy que tú y yo le sirvamos a Dios. El tiempo es hoy que nos levantemos en la presencia de Dios. El tiempo es hoy. Trabajas mucho y recoges poco. Porque lo metes en saco roto, dice la palabra del Señor. Porque así habló Jehová. Dios, Jehová, Dios de los ejércitos. Por medio del profeta Geo. Dios levanta al profeta Geo para corregir a este pueblo insípido. Porque Dios lo había llamado 
para que fluyera, para que sirviera a Él. ¿Para qué nos ha llamado Dios a nosotros? Dios nos ha llamado para que le, le adoremos en espíritu y en verdad. Dios nos ha llamado para que glorifiquemos su nombre con el alma. Dios nos ha llamado para que nos santifiquemos. Dios nos ha llamado para que nosotros deshazamos, des, deshagamos las obras del pecado. Dios nos ha llamado para que nos limpiemos. Dios nos ha llamado a una iglesia que vive en la mediocridad del pecado. Dios ha llamado a una iglesia para que sea limpia. Dios ha llamado a una iglesia para que siga caminando en santidad. Porque la Biblia dice que sin santidad nadie verá al Señor, hermano. Sin santidad nadie verá al Señor haga lo que haga que haga lo que usted quiera hacer pero si usted no tiene santidad usted no va para el cielo sino que a usted le espera una horrenda condenación en el infierno por insípido por falta de entrega al servicio de Dios así vivía este pueblo sigue diciendo el versículo 40 y 42 toda tu arboleada y el fruto de tu tierra serán consumidos por la langosta el extranjero que es, estará en medio de ti se levantará sobre ti muy alto y tú descenderás muy abajo ¿por qué Dios disciplina a este pueblo hermano? ¿por qué Dios nos trae disciplina a nosotros? En este entonces Dios habló por medio del profeta Geo, pero hoy Dios le está hablando por medio de su palabra. Dios levantó a este hombre para que advirtiera al pueblo, para que dejara de trabajar mucho y que no lo metiera en sacos rotos. Dios es poderoso y es misericordioso, porque Él te anuncia qué es lo que, qué es lo que quiere que tú hagas. Él te dice que es lo que tú tienes que hacer, porque en este tiempo Dios levanta al profeta Jehová y le dice, dile a este pueblo qué es lo que tiene que hacer. Amén. Pero el pueblo, hermano, se sintió tan indiferente que no lo quiso hacer. Por eso Dios lo disciplinó de esa manera. Y por eso Dios lo disciplinará, disciplinará a la iglesia en 2021 por falta de entrega, por falta de no servir a Dios con el alma y el corazón. Amén. Dios trae disciplina a la iglesia, hermano. Dios trae disciplina a la iglesia, hermano. Dios trae disciplina a la iglesia, hermano. Así habló el Señor por medio del profeta Geo. Y hoy nos habla por medio de su palabra. Sigue diciendo el versículo 44. Él te prestará a ti y tú no le prestarás a él. Él será por cabeza y tú serás por cola. Dios no te ha puesto por cola, Dios te ha puesto por cabeza, Dios te ha puesto para que tú andes en, en las alturas y no vivas hacia abajo, Dios te tiene aquí en este lugar para que vivas en lo alto, no para que vivas en lo bajo, Dios te ha traído a este lugar para que tú te levantes y empieces a meditar en lo que la palabra del Señor dice, sembrás mucho y recogéis poco, ¿por qué? por lo, la falta de servicio hacia Dios, Amén, hermano. Amén. Los veo tristes. Por falta, hermano, de no servir a Dios. Si la Biblia es tan hermosa, hermano, cuando dice a todos los sedientos venir a las aguas y comprar sin dinero vino y leche. ¿Por qué gastas el dinero en lo que no es pan? A veces gastamos nosotros en lo que no es, en lo que no nos sacia en las cosas que no nos interesa que no, que no necesitamos vaya a ver ahí su closet cuántos pares de zapatos tiene vaya a ver a su closet cuántos trajes tiene cuántas camisas cuántas corbatas hermanos y todavía queremos más queremos más queremos más meditar bien por nuestros caminos y meditar en vuestros corazones donde nosotros tenemos el corazón si de verdad tenemos el corazón al servicio de Dios o nosotros nos hemos envanecido hermanos porque la vanidad Toda la vanidad tiene que ser destruida en medio del pueblo. La vanidad tiene que caer al suelo, hermano. Los vanidosos no entrarán al reino de Dios. La vanidad es la avaricia, hermano. 
la pesa falsa, esa abominación a Jehová. En aquel entonces, hermanos, los compradores dicen que hacían las balanzas y cuando iban a comprar las hacían grandes, pero cuando iban a vender las reducían. Y Dios dice, la pesa falsa, esa abominación a Jehová. Muchas veces, hermanos, nosotros robamos y robamos y robamos y como somos tan buenos para decirle, Señor, perdóname, y ya estuvo. Nosotros bien fácil nos perdonamos, pero Señor, perdóname, yo, ya, ya estuvo. Yo le pido perdón a Dios. El salmista David, hermanos, el salmista David pasó años y años pidiéndole perdón a Dios. Y él sentía en su corazón que Dios no lo había perdonado. Y él le lloraba con el alma y le decía, perdóname, perdóname. La historia dice de que Dios ya lo había perdonado, pero él no se había dado ni cuenta que Dios lo había perdonado. Hay tantas cosas, hermanos, que tenemos que sacar de nuestra vida. Hay tantas cosas, hermanos, que tenemos escondido en el corazón, hermanos. Hay pecados ocultos dentro de la iglesia. Hay pecados en el corazón del, del pueblo de Dios. Y todo eso, hermano, tiene que salir del, del, del Hijo de Dios. Tiene que, ser, tiene que ser limpio. Tiene que liberarse de todas esas cadenas. Porque si usted y yo nos liberamos de esas cadenas de pecado, hermano, todo el tiempo vamos a vivir en ciclo. Todo el tiempo no vamos a ver la gloria de Dios. No vamos a ser prosperados. Nuestros árboles no van a dar fruto por falta de entrega, por falta de amor, hermano porque usted y yo somos indiferentes a aquel que lo tiene todo Dios tiene todo en sus manos acaso Dios no te puede bendecir grandemente acaso Dios no le, ben, no le ha bendecido a usted en manos llenas porque le robamos a Dios no le robemos más a Dios para que usted vea las bendiciones de Dios que fluyan en su vida Quizás este, este pasaje de la Biblia de Malaquías se oye como algo ya, como el pueblo lo recibe como algo insípido, pero realmente tiene un peso este pasaje de la Biblia, tiene una palabra profética hermanos, que eso no le gusta escucharlo en la iglesia, porque cuando nos tocan las finanzas hermanos, es cuando nosotros más nos retorcemos como ligosas, porque allí no nos gusta a nosotros, porque nos hemos puesto ávaros. Les hemos vuelto ávaros, hermanos. Sembrás mucho y recogéis poco. Todo lo metemos nosotros debajo del colchón, ¿verdad? Se le van a picar los billetes ahí. Aleluya. A su nombre. Sí, hermanos. Es tiempo de que nosotros empecemos, hermanos, a vivir el Evangelio. Es tiempo que nosotros. Cuando siempre siembres tu, tu semilla de frutos, que veas el fruto que está dando tu tierra, pero a veces somos estériles, sembramos y no recogemos, trabajamos y no, y no recibimos lo que tenemos que recibir. ¿Por qué? Porque no estamos haciendo lo que la palabra del Señor nos enseña. Si usted y yo hiciéramos lo que la palabra de Dios nos enseña, hermano, usted y yo fuéramos amplios en bendiciones. En que realmente, déjeme decirle algo, usted no necesita riquezas materiales, usted necesita la riqueza espiritual para llegar al cielo. Esa es la riqueza que usted y yo necesitamos. Si usted y yo tenemos la riqueza espiritual, hermano, lo tenemos todo. Porque la Biblia dice, buscar primeramente el reino de Dios y las demás cosas vendrán por añadidura. Allí viene el paquete, hermano, pero buscar al Señor primeramente. Busquemos a Dios primeramente, hermanos. No seamos como el pueblo que a Geo le habla. Un pueblo que le dice, medita bien en nuestros caminos y en vuestros corazones. Sembrás mucho y recogéis poco. A Geo le decía al pueblo, pero el pueblo como que le entraba aquí, le salía aquí porque no escuchaba el consejo de la palabra del Señor. Y así está la iglesia del 2021. Se le habla a los cuatro vientos, se le habla la palabra, pero el pueblo no quiere escuchar el consejo de la palabra del Señor. Y por esa razón, hermano, que como lo volvemos ávaros, Dios trae disciplina a su iglesia. Dice el versículo 45. Y vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te perseguirán y te alcanzarán hasta que perezcas. Por cuanto no habrás entendido a la voz de quién? De Jehová tu Dios para guardar sus mandamientos y sus estatutos que 
Él te manda. Esta no es palabra de hombre. Esta es la voz infalible perfecta de Dios. Esta es la palabra de Dios hablando al corazón de la iglesia. Esta no es cosa inventada, sino que la palabra de Dios lo enseña. Y cuando la palabra de Dios nos corrige, tomemos en cuenta, hermanos, el consejo de la palabra de Dios para que nuestros días sean prolongados. Para que usted y yo no estemos por, por cola, sino que estemos por cabeza. Porque a eso Dios ha llamado a su iglesia. Una iglesia llena del Espíritu de Dios es victoriosa. La iglesia primitiva han pasado más de dos mil años. Más de dos mil años han pasado, hermanos, en la iglesia primitiva. Y todavía usted y yo seguimos hablando de la iglesia primitiva. Seguimos hablando de las maravillas que Dios hacía, los prodigios y milagros que Dios hacía en su iglesia. Hacía sanidades, hacía liberaciones. Hermanos, los que tenían mucho vendían las propiedades y se las daban a los pobres. Yo no he visto hoy en día en la iglesia del 2021 que alguien diga vendí este terreno y se lo voy a dar al que no tiene. Yo no he visto eso, hermano. De eso se terminó. Porque, ¿sabe por qué, hermano? Porque usted y yo hemos perdido la sensibilidad hemos perdido el temor el salmo 2 dice serví a Jehová con temor y, atem y alegrados con temblor porque muchas veces el temor lo, lo dejamos a un lado yo no le estoy diciendo que le tenga miedo a Dios no, a Dios no se le tiene miedo pero el problema es que la indiferencia que hay en el pueblo de Dios, la falta de entrega, Dios, hermanos, nos trae la disciplina a la iglesia, porque no hay deseo de servir a Dios. Seguimos leyendo el versículo 46, y serán en ti por señal y por maravilla y en tu descendencia para siempre. Oiga, eso para siempre, por cuanto no serviste a Jehová, tu Dios con alegría, con gozo de corazón, por la abundancia de todas tus cosas, de toda la avaricia que hay dentro del corazón del ser humano, por no servirle a Dios con alegría, con gozo, por no entregar nuestra alma, nuestro cuerpo al servicio de Dios, por no sujetar esta carne, hermanos, si Dios es lindo, hermanos, el salmista David decía, una cosa he demandado a Jehová y esta buscaré que esté todos los días de mi vida en la casa de Jehová para contemplar la hermosura de Jehová y para adquirir en su santo templo. El salmista tenía el corazón para servirle a Dios. El salmista, hermanos, se entregaba alma, cuerpo y espíritu al servicio de nuestro Señor Jesucristo. Y él decía, bendeciré al Señor en todo tiempo y su alabanza estará de continuo porque él había entendido que estaba la fuente de la bendición él había entendido que allí había solución a nuestro problema él había entendido que lo había librado de la mano del que lo perseguía por eso él decía cuántos se han levantado mis adversarios muchos son los que se levantan en contra de mí y muchos dicen que no hay salvación en ti mas tú Jehová eres escudo alrededor de mí mi gloria el que levanta mi cabeza con mi voz clamé a Jehová y él oyó mi voz desde su monte santo desde allí escuchó mi voz su clamor llegó a él el hombre conforme al corazón de Dios medita bien ¿Por qué caminos andamos? Si andamos por el camino que nos conduce a la vida eterna o por el camino que nos lleva a la condenación. Tú decides dónde quieres estar. ¿Quieres estar en el cielo? Empieza a dar frutos dignos de arrepentimiento. Venir luego, dice el Señor, y estemos a cuenta. Si nuestros pecados fueren como la grana, dice que como la nieve serán emblanquecidos. Y si fueren rojos como el carmencí, Vendrán a ser como blanca lana. Mire la oportunidad que Dios nos está dando. Mire el privilegio que Dios le da a la, a la iglesia al 2021. Lo único que usted y yo tenemos que hacer es humillarnos delante de la presencia de Él. Es lo único que usted y yo tenemos que hacer rendirnos delante de la presencia de Dios, renunciar al pecado hermano, renunciar a todo lo que nos aparta de su santidad. Eso es lo que Dios pide de su iglesia. Pero dice la Biblia en el libro de Isaías, capítulo 1, versículo 3. Mi pueblo perece por falta de conocimiento. 
por, dice por no leer la palabra del Señor y a mí, ella mismo sigue diciendo el buey conoce a su dueño dos animales el buey y el asno el buey conoce a su dueño cuando le ponen la cosa para arar la tierra y ese animal ahí va recto no se mueve y el asno le hacen su, su casita para que se meta para que no le caiga la lluvia llegando a las 6 de la tarde él solo se mete el buey conoce a su dueño y el asno su pesebre mas mi pueblo no entiende mi pueblo perece por falta de conocimiento de no escuchar la voz de Dios hermanos es la voz de Dios hablando a la iglesia es la palabra de Dios enseñando y siendo como debemos de conducir hermanos en verdad mucho y me conoces poco decía no, me encanta ese texto mira cómo lo disfruto me gusta porque si usted le pone sentido y usted va al contexto y al texto usted va a encontrar una similitud de concordancias y va, y va a empezar a ver cómo Dios empieza a corregirnos, empieza a decirnos qué es lo que, qué es lo que debemos de hacer, cómo debemos de caminar, qué es lo que tenemos que hacer para llegar a la vida eterna. Así habló el profeta Geo, medita bien en vuestros caminos y medita en vuestros corazones. Hay otro texto, hermanos, en el libro de Lamentaciones, 3.40 otro texto que está muy precioso y mire lo que dice Lamentaciones 3.40 escubriñemos nuestros caminos y busquemos y volvámonos a Jehová hermanos meditemos en vuestros caminos y volvámonos al Señor volvámonos al Rey de Rey hermanos volvamos a la senda antigua volvamos donde todo empezó donde todo dio inicio cuando tú caías de rodillas por una hora por, cuando orabas por los enfermos y los enfermos eran sanados hermanos pero hoy ya no se ve eso hoy el pueblo vive, vive del recuerdo decía es que en aquel tiempo yo era un servidor en la iglesia yo era diácono Ah, no, si eso, eso si tú no estás en santidad no te lleva al cielo los privilegios claro los tenemos que desempeñar dentro de la iglesia porque es responsabilidad mía y responsabilidad suya de trabajar en la obra de Dios pero dice descubriñemos en qué caminos andamos dice lamentaciones y dice levantémonos levantemos nuestros corazones y manos a Dios en los cielos o sea levantémonos hermano caminemos Dios le dijo a Moisés ¿por qué se detiene mi pueblo? dile que avancen dile que caminen hermano si el pueblo de Israel se encontraba con un mar abierto el, mar, eh, el pueblo de Israel se encontró con como, como el pueblo decía ¿cómo vamos a caminar? pero Dios había levantado un hombre llamado Moisés y le dijo, levanta tu vara y este pueblo caminará en seco. Este pueblo caminará, le dijo, y no se ahogarán aquí. Dios, hermanos, le ha prometido a usted que le ha dado la vida eterna. Le ha prometido a usted que un día va a estar en la boda del Cordero. Pero usted y yo tenemos que guardarnos para Dios. Si usted y yo no nos guardamos, no espere oír las palabras, ven buen siervo, en lo poquito me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Si usted no se guarda para el, para el Señor, si usted sigue siendo el mismo pícaro de antes, el sinvergüenza, adúltero, fornicario, no espere escuchar esas palabras. Lo siento mucho, pero usted no va para el cielo. Usted lo que le espera es una horrenda condenación en el infierno. Pero si usted se guarda para el Señor, espere esas palabras. Ven buen siervo, en lo poquito me fuiste fiel y en lo mucho te pondré. Yo quiero oír esas palabras, hermano. Yo sé que usted quiere oír esas palabras. Yo sé que usted quiere estar en la presencia de Dios. Entonces empiece a, empiece a guardarse para Dios. Empiece a trabajar para Dios. Trabajas mucho y recogéis poco. Empiece a analizar esa palabra. Trabajas mucho y recogéis poco. Porque lo metemos en sacos rotos. Ahí se va la bendición. ¿Por qué? Porque no hay obediencia en la casa de Dios si no obedecemos al que miramos ¿cómo, cómo creer, cómo obedecemos al que no hemos visto el amor dentro de la iglesia tiene que crecer 
el egoísmo tiene que acabarse dentro de la iglesia. Porque lo único que va a permanecer en el cielo de lo que practicamos aquí en la tierra es el amor. El amor tenemos que practicarlo aquí en la iglesia. Usted tiene que amarme a mí y yo lo tengo que amar a usted. Si usted no me ama a mí, hermano, lo siento mucho, usted no va para el cielo. Tenemos que amarnos unos a otros. Y eso es lo que se ha perdido dentro de la iglesia. El amor, porque hay orgullo, hermano. Hay tantas cosas que tenemos dentro de nuestro corazón, basura que tenemos dentro de nuestro corazón, que eso no nos deja a nosotros eh, seguir avanzando hacia adelante. Si nosotros limpiamos nuestro corazón y limpiamos nuestras vestiduras, Dios ha prometido estar con usted todos los días hasta el fin del mundo. Dios le dijo a Josué: Esfuérzate y sé valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo a donde quiera que tú vayas. Mira qué lindo es eso, hermano, que oír las palabras de Dios que le diga, esfuérzate y sé valiente, porque yo estoy contigo a donde quiera que tú vayas. Vas al trabajo, ahí va el Señor contigo. Vas a tu país, ahí va el Señor contigo. Esas palabras, hermano, tenemos que atesorarlas en nuestro corazón. Esas palabras son oro, hermano, esas palabras es una profecía de la palabra de Dios. Esa sí es la profecía de Dios. que le profeticen hoy te vas a ganar un millón de dólares y quién no quiere un millón de dólares yo le puedo decir hermana usted va a ganar un millón de dólares mañana pero será cierto que Dios ha hablado o será una o será algo que yo me lo estoy inventando tenga cuidado con mucho predicador y evangelista anda dando profecía falsa atesórese de la palabra que leímos al principio trabajas mucho y recoges poco ¿Pero por qué? Por falta de disciplina. Por falta de, de amor al servicio de Dios. Por falta de, por falta de amor al que nos llamó. Si Él entregó su vida en la cruz del Calvario, Él derramó su sangre, Él te hizo libre, te libertó, te sacó de la condenación eterna y te trajo a la luz admirable. ¿Cómo no vamos a glorificar a Dios? ¿Cómo no vamos a exaltar al Rey de Reyes? ¿Cómo no vamos a decirle amamos Jesús y tú eres mi salvador, tú eres mi salvador no hay nadie como tú no hay nadie como Él no hay santo como Jehová y no hay refugio como el Dios nuestro pero no seis palabras de altanería cesen las palabras arrogantes de vuestra boca porque Dios enriquece y Dios empobrece Dios levanta del polvo al pobre y del muladar exalta al menesteroso Dios del polvo levanta al pobre y lo exalta y lo hace para que camine en esa altura. Dios no te llamó para que seas cola, Dios te llamó para que seas cabeza, para que viva en esa altura, para que viva glorificando a Dios, para que siga anunciando las maravillas de Dios. Para eso Dios nos ha llamado, Dios no nos ha llamado para estar en la mediocridad del pecado, para estar en una iglesia en sí, mira, no. Dios nos ha llamado para que cuando vengamos a la iglesia entreguemos el alma al servicio de Dios, para que entreguemos el corazón al servicio de Él, porque Él te ha dado la vida y te ha guardado hasta el día de hoy. Podemos decir en merecer, hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Dios, hasta aquí nos ha ayudado. Hasta aquí Dios nos ha ayudado. Dios nos ha fallado. Dios nos ha fallado. Dios está aquí tan cierto como el aire que respiramos. Dios está en este lugar. La presencia de Dios se mueve en esta iglesia. La presencia de Dios se mueve en este lugar. Ángeles y tirubines caminan en este lugar. Tener el corazón al servicio de Dios. Ya no tenemos que ser insípidos. Tenemos que ser creyentes, genuinos, sí, llenos del poder de Dios. Sí, Hombres y mujeres, que caminemos en la brecha. Hombres que nos pongamos en la brecha a servirle a Dios. Sí, no servirle a media, sino que con el corazón, con el alma. Servirle a Dios con toda nuestra mente y con todo nuestro corazón. Hay muchos, hay muchos que tienen un mal pensamiento que nos está, nos está martillando todos los días, todos los días. Y que si usted no se, no se saca ese pensamiento, lo va a sacar de la iglesia. Porque ese pensamiento que el enemigo ha metido, lo ha taladrado. Lo ha taladrado en la mente y lo está martillando todos los días, todos los días, todos los días. Hermano, la Biblia dice que hay poder en Cristo Jesús, Señor Cristo. 
toda rodilla se doblará ante Él y toda lengua confesará que Él es nuestro Dios. Él es poderoso, hermano. Él es poderoso. Él es poderoso. Él oye, hermano. Él mira. Él puede vernos, hermano. En una ocasión, hermano, los filisteos robaron el arca del pacto y dice que la llevaron, hermano, al templo de Dagón. Y dice que cuando la pusieron enfrente, al lado del del muñeco de Dagón dice que cerraron las puertas y al siguiente día fueron a ver y, el, y Dagón tenía cortadas las patas toda rodilla se doblará ante él y toda lengua confesará que solamente él es Dios y solamente hay poder en Cristo Jesús que yo solamente en él hay poder solamente en él puede ser liberado dile el pensamiento que está en tu mente sale fuera de mi mente no tienes parte de algo, sale fuera de mi mente. Ya no es tiempo que ibas a, atado a la esclavitud del pecado. Si Cristo te ha hecho libre, tienes cómo danzarle, pedirle a Dios, cómo decirle que te liberte. Si Dios te ha hecho libre, tienes la libertad para hacer eso. Levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Toda parálisis espiritual tiene que caer al suelo. Tiene que ser destruido. Los muros de Jericó tienen que caer. Los muros de Jericó tienen que ser destruidos en la casa de Dios. ¿Por qué? Porque Dios ha prometido estar contigo todos los días hasta el fin. Termino con el Salmo 126. Dice la Biblia, cuando el Señor hiciere volver la cautividad de Sion, seremos como los que sueñan. Y entonces nuestra boca... Grandes cosas ha hecho el Señor con esto. Grandes cosas ha hecho el Señor con nosotros. Estaremos alegres, estaremos alegres, estaremos alegres, estaremos alegres aunque la bruja no le guste. Estamos en victoria, estamos en victoria, estamos en victoria, iglesia, estamos en victoria, estamos en victoria. porque la fundó sobre los mares y la firmó sobre los ríos ¿Quién subirá al monte de Jehová y quién estará en su lugar santo el limpio de manos y puro de corazón el que no ha elevado su alma a cosas vanas ni jurado con engaño este recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación ese es nuestro Dios ese es nuestro Dios, ese es nuestro Dios. Trabajas mucho y recogéis poco. Estudia ese texto y te darás cuenta. Y te darás cuenta dónde estamos fallando. Dónde estamos fallando. Allí encontramos y usted va a encontrar la clave del éxito. Póngase de pie. Si hubiera alguien en medio de nosotros. Si hubiera alguien que quiere pasar. Recuerde que nosotros no hacemos milagros. Los milagros los hace el Rey de Reyes, Señor de Señores. Los milagros los hace aquel que hizo los cielos y la tierra. Pero si hubiera alguien que se quiere reconciliar o quiere aceptar al Señor, el, 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 el altar está abierto. Si hubiera alguien en esta noche, en esta mañana, perdón, en esta mañana, hermano, Dios te dice, hijo, hija, yo sé cuál es tu necesidad. Yo sé cuál es tu problema. Pero tienes que aprender a alabarme, a glorificarme. Si hubiera alguien en esta, en esta hermosa mañana, si hubiera alguien, si hubiera alguien, si hubiera alguien más, si hubiera alguien más, alguien más, el lugar, el, el altar está abierto. El Señor está aquí, hermanos. El Señor está aquí. El Señor está aquí. Que usted bendiga, hermano. Si hubiera alguien más, alguien más. Si hubiera alguien más. El... Aleluya. Aleluya, aleluya. 
El altar está abierto, hermano. El altar está abierto. El altar está abierto. El altar está abierto. El altar está abierto. Medita en vuestros corazones. Y medita en vuestros caminos, hermanos. Es mejor que pase vergüenza cinco minutos. Que pase la eternidad en el infierno. Es mejor que pase al frente, hermano. Y se reconcilie con el Señor. Es mejor que usted se reconcilie, hermanos. Que no vaya a ser que saliendo de esa puerta, hermanos. Que saliendo de esa puerta tú ya no vivas. Pero hoy Dios te está dando la oportunidad, hoy Dios te está dando el privilegio hermano que te humilles delante de su presencia oh bendito sea su nombre Señor, tu gracia Señor tu misericordia, oh Dios de la gloria bendice Señor a tu iglesia todos los que están pasando, pase al frente hermano, no se quede allí pase al frente, pase al frente hermano es, es necesario hermano es necesario, venir luego dice el Señor y estemos a cuenta es necesario hermano, estemos a cuenta, porque un día la trompeta trompeta sonará, no sabemos si es hoy o mañana, pero la trompeta sonará hermano, la trompeta sonará y si no estamos listos hermano nos vamos a quedar y no es hermano sería vergonzoso que la iglesia de Jesucristo se quede para el sufrimiento eterno hermano, es tiempo es tiempo, el tiempo está abierto hermanos, el tiempo está abierto oh bendito sea su nombre Señor en esta hora tu gracia, tu misericordia Señor tu amor, Señor, tu amor, tu amor es grande, Señor, y infinito, Señor. Gracias, Señor amado, gracias te damos, Señor, porque hasta el día de hoy, Señor, podemos decir y merecer, hasta aquí nos has ayudado, Señor, hasta aquí nos has bendecido, Señor. Yo te pido fuerza, Señor, por el Pastor Mario, Señor. Ahí donde él está, Señor amado, fortalece, Señor, que la cobertura de tu Espíritu, Señor, que un fuego del Espíritu Santo dentro de la coronilla, a las plantas de los pies, y que lo fortalezca, Señor amado, que le dé fuerza, Señor amado, a su familia, Señor, dale fuerza, oh Rey de la gloria, porque hay poder en tu nombre, Señor amado, hay poder en ti, oh Cristo de la gloria, tú renueva la fuerzas, oh Rey de la gloria oh bendito sea su nombre aleluya, oh Dios todopoderoso en esta mañana la gloria, la alabanza es tuya Señor tú eres digno Señor de ser alabado Señor tú eres digno Señor llévate la gloria llévate la honra llévate la alabanza Señor amado en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor nuestro. Gracias te damos, Señor, en esta hora. Gracias te damos, Señor, porque tú has sido bueno, Señor. Has sido bueno, Señor. Has sido bueno, Señor. Has sido bueno con tu iglesia. Has sido bueno, Señor. Has sido bueno con tu iglesia. Gracias te damos, Señor.